I would hate to leave without telling you the things that I'm going to tell you now. No me gustaría para nada, estaría muy triste, hermanas, si me fuera de lugar sin hablarles acerca de las cosas que vamos a hablar en este momento. One of the great blessings of my life is is the privilege of talking to women about God's vision for his daughters. Una de las bendiciones más grandes que tengo en mi vida es poder hablarles a mujeres acerca de la visión de Dios para nosotras. This started back when I was when I was looking at the story of Mary of Bethany. Y esto justamente comenzó cuando veía la historia y estudiaba la historia de María de Betania. Yesterday we talked about the fact that we are called to be both Mary and Martha, that we are called to learn who Jesus is, to, to deepen in our theology, but that will compel us to serve. Y se acuerdan como hablábamos ayer de que Jesús nos ha llamado a que seamos ambas, tanto María como Marta, que tenemos también una misión que tenemos que también cumplir. But I wanted to know if God wired in our DNA the need to be theologians. Pero yo quería saber si realmente el Señor había impregnado dentro de nuestro ADN el que realmente seamos teólogas. So I wanted to go back to the creation story and look to see if God created his daughters to be theologians. Entonces quería ir hasta el principio en el libro de Génesis para verificar si realmente Dios nos había convertido, nos había creado para que fuéramos teólogas. But the other thing I wanted to find out was if the creation story was talking about me. It was during those years that I was single. Y otra cosa que quería también descubrir es que si realmente Dios realmente me estaba hablando a mí en el Génesis, porque I, eso lo desarrollé en mis años donde cuando todavía era una soltera. So often when I heard the creation of male and female of Adam and Eve talked about, the discussion was about marriage and I wasn't married. Porque justamente cada vez que escuchaba acerca de la creación, de la historia de la creación, la creación de Adán y Eva, siempre se hablaba acerca en el contexto de matrimonio y en ese momento yo no estaba casada. So I felt like I was on the outside listening into a conversation that didn't have to do with me. Entonces me sentía como si estaba dentro de una conversación, pero limitada, porque no tenía nada que ver conmigo cuando leía la historia en el Génesis. And I'm, I am so thankful that I had those single years that made me ask those questions, because I began to see that other women were asking the same question for different reasons. Y saben, realmente le doy gracias a Dios que pude eh, tener esos años de soltería para poder comenzar a hacer ese tipo de preguntas porque luego de los años empecé a ver que otras mujeres a mi alrededor también se cuestionaban y hacían ese tipo de preguntas también There were women who never married. había mujeres que nunca se habían casado nunca se casaron There were little girls who, who didn't live to be adults. y había niñas pequeñas que nunca llegaron a crecer para convertirse en adultas There's a horrible statistic at least in my country that says that 90% of married, uh, married women will end up alone. Saben en mi país hay unas estadísticas terribles que dice que el 90% de las mujeres casadas van a terminar estando solas. And then there were lives that were just broken. Y luego están las vidas que son quebrantadas. You know, maybe they were married but the marriage wasn't working las familias resquebrajadas porque no estaba funcionando el matrimonio Or they had serious health problems. o cuando hay eh, enfermedades, dificultades físicas so I began to ask bigger questions. entonces empecé en ese tiempo a hacer preguntas mucho más grandes es la visión que Dios está castando para sus daughters en el principio para todos nosotros es acaso la visión que está enviando el Señor la, eh, captemos la visión que Él tiene realmente es Grande que nos involucra a todas nosotras. Does it begin when we begin, and does it last for our entire life? En realidad, esa visión comienza cuando nosotros comenzamos y dura alrededor y a través de toda nuestra vida. And then, to my shame, I will say that I wasn't thinking beyond the borders of my own country. Y saben, en realidad, para vergüenza mía lo digo que mu muchas veces no pensaba más allá de los límites. O, o de, la, de los límites de mi propio país también. 
One of the one of the things that resulted from 9/11 in America was that the world opened up to us and we began to learn about other people in other parts of the world. ¿Saben lo que sucedió a través del eh, de septiembre del 2011, el perdón, el 9 de, el 11 de septiembre en aquellos años que sucedió aquella catástrofe? Que de repente como que nos abrimos los ojos nuestros de los estadounidenses, nos abrimos al mundo alrededor. And I said it yesterday, the Bible is not an American book. Y como lo dije ayer, me di cuenta que la Biblia no se trata de un libro escrito por americanos, and norteamericanos. I, I can't understand the Bible if I only stay within my own the boundaries of my own country. Y no me voy a no voy a poder entender la Biblia, solamente me mantengo dentro de las fronteras de mi propio pra, país como Norteamérica. The Bible is a global book. Porque saben, la Biblia es un libro global. It's for everyone. Es para todos. And the message that the Bible has for all of us. Entonces el mensaje que la Biblia contiene es para todos también. No matter who we are or where we live or what we see when we turn around and look at our life story, what has happened to us or what we have done ourselves, it's for all of us. Saben, es para todos, no importando dónde nacimos, qué es lo que hayamos vivido o quiénes están a nuestro alrededor, en realidad es para todo lo que hemos sufrido durante nuestra vida, es para todos. So I began to look at the 21st century world for women. Entonces empecé a buscar e investigar qué es lo que estaba sucediendo en el siglo 21 para el caso de las mujeres. And I discovered that this is a world of extremes for y women. Y me di cuenta que era un mundo donde se encontraban extremos para in, las mujeres. In today's world there are women who are utterly powerless. Saben, en nuestro mundo actual hay mujeres que se sienten como una don nadie que son sin poder. They can't even go out in public without a male escort. Ni siquiera pueden hablar en público sin tener la escolta de un hombre. Even if that escort is a child. Y aún siendo pudiendo ser esa escolta un pequeño niño varón. And at the same time we have women of enormous power. Pero también al mismo tiempo podemos ver que hay mujeres con tremendo poder, muy poderosas. We have women who are heads of state. Esas mujeres que son jefes de estado, chief executives of major corporations, o grandes presidentes de grandes corporaciones, they are ambassadors to the United Nations representing their country, embajadoras de las Naciones Unidas que están representando a sus propios países, and they are powerful social activists to help stop poverty and end the suffering of women and girls globally. Son poderosas activistas a nivel social para poder defender la causa de las niñas y las mujeres. Y saben, usted y yo estamos en medio de todos esos extremos. Y me preguntaba, ¿será que la Biblia es la, el contenido de la Biblia es suficientemente amplio que puede cubrir y acaparar a cada una de nosotras? Then I picked up a book called Half the Sky. Y luego tomé y encontré un libro que se llama La mitad del cielo. It is titled for the Chinese proverb Women hold up half the sky. Y es eh, este libro se escribió en base a un proverbio chino que dice así, las mujeres sostienen la mitad del cielo. I am quite sure that this book is translated into Spanish. It's one you should read. Yo casi estoy segura que este libro está traducido al español y les recomiendo que ustedes lo puedan leer. Two journalists, uh, an American man and his Chinese American wife, researched what is happening to women and girls globally and they wrote about it in this book. Dos eh, eh, escritores investigadores, eh, él, él es hombre y su esposa es una chinita eh, mujer y ellos está, estuvieron investigando acerca de diferentes casos. It opened my eyes to the horrible suffering of women and girls globally. Y eh, a través de ese libro pude ver y de las investigaciones que habían hecho pude darme cuenta de todas las atrocidades que muchas estaban estaban sufriendo alrededor de todo el mundo. It contains stories of women who have been trafficked for sex. Contenía información acerca de las mujeres que han sido eh, eh, ser traficadas o eh, manipuladas para ser eh, objetos sexuales. It also tells about 
the deaths of millions of little girls who were killed because they were girls. Y también el hecho de que muchas niñas, millones de niñas han sido ejecutadas, matadas this, por el hecho de simple de ser niñas. This has happened in China under the one child policy. Esto pasó en China porque tienen esta ley, tenían esta ley de tener un solo hijo. If they, if they gave birth to a, a little girl, they would kill her, they would abandon her, they would, but they, would, they wanted their one chance to deliver a boy because boys are more important. Porque si tenían eh, una hija, lo que hacían es la abandonaban o la mataban porque solo tenían una tan sola oportunidad de tener hijo y preferían que fuera hombre. So the book contains some terrible stories of honor killings and child marriages and female gender side and the list goes on and on. Este libro contiene atrocidades que, que suceden en la vida de mujeres en la China por eh, eh, unas amenazas de, de muerte que tienen, también el hecho de que son forzadas a matrimonio y, y todas esas diferentes dificultades que pueden atravesar las mujeres en China. And I wanted to know if the Bible's message was for those women. Y también entonces me preguntaba, ¿será que el mensaje de la Biblia también está dirigido a ese tipo de mujeres? Is God's vision for his daughters indestructible? ¿Será que la visión que Dios tiene para sus hijas es indestructible? Or are we just giving them the gospel so they can be rescued? O Simplemente estamos dándoles el mensaje del evangelio simplemente para que se salven y ya. Does the Bible offer all of us an identity, a meaning and purpose for our lives that no one can destroy? ¿Será que realmente la Biblia está dando un significado a la vida de las mujeres, un propósito, una identidad que valga la pena tomar para nosotras? That we cannot even destroy ourselves. Que no puede destruirse. So I went back to Genesis to the beginning to before the fall. Así que lo que hice fue retroceder e irme hasta el Génesis cuando fue la creación antes de la caída. And I brought all these women with me. Trayendo conmigo a todas estas mujeres que había conocido en el camino. I wanted to know if there was a universal message in the Bible that covered all of us. Quería entender y saber si realmente había un mensaje que fuera universal, que pudiera cubrir y um, albergar a cada una de estas mujeres. That left no woman or girl behind. Que no se deje atrás a ninguna mujer o niña. And so I began to look and I wanted to take seriously the statements that God makes about his daughters. Entonces empecé a investigar y quería tomar muy seriamente cada una de las frases que Dios le dirige a cada una de sus hijas. And there are three statements that God makes in the first two chapters of the Bible that apply to us. Y saben, encontré que hay tres frases que Dios dice que también se pueden en, al principio en los pre, en los primeros dos capítulos de Génesis que aplican a cada una de nosotras. And these three statements define his vision for each one of us. Tres declaraciones que definen la visión que Dios tiene para cada una de nosotros. So I'm talking about you. Y estoy hablando, hermanas, acerca de usted. The first thing that we learn when we open our Bibles to learn what God has is his vision for us. Y la primera cosa que encontré al abrir la Biblia en cuanto a su visión es that we are created to be his image bearers. Es que hemos sido creadas para ser portadoras de su imagen. In Genesis 1:26 and 27 it says, then God said, en Génesis capítulo 1, 26 y 27 dice así, y Dios dijo, let us make human beings in our image. In our likeness. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created him male and female. He created them. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. We've heard this many times before. Hemos escuchado estas mismas palabras muchas veces antes. 
But I am here to tell you that the ground should shake underneath our feet every time we read these words. Pero saben, les he venido a decir ese día que cada vez que escuchemos esas palabras es como que si la 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 el, el piso debería de moverse tras nosotros. It's a showstopper moment in creation. Porque es un momento crucial dentro de la creación. If you started reading in verse 1, you would find that there's a rhythm in how God is creating the world. Porque si empezamos a leer en el capítulo 1 desde el primer versículo, empezamos a ver cómo la creación del mundo empieza con un cierto ritmo. That he creates something, he evaluates it and he pronounces that it is good. Él crea algo, lo evalúa y pronuncia y declara que es bueno aquello. It happens again and again and again. Y lo sucede una vez y luego otra vez y luego otra vez. And here it suddenly stops. Pero de repente para. And we are drawn behind the curtain to overhear the Godhead drawing up plans for the human race. Y es como que si nos vamos detrás del telón y vamos a, a escuchar lo que los planes que Dios tiene para para nosotros. And God says, "Let's make these be like us." Y viene y Dios pronuncia, "Hagamos que estos se parezcan a nosotros. We have sort of narrowed this down to a few things. Hemos eh, limitado esto a unas pequeñas cosas. We understand from this that we are a higher life form. Sí, hemos en entendido acerca de lo que Dios dice en este punto que somos una creación un poquito más alta que las demás creaciones de Dios. We aren't plants and we aren't animals. Porque no somos ni plantas ni somos animales. If you read systematic theology books, si usted lee libros de teología sistemática, you will see that often systematic theologians make a list of qualities that we inherit from our Creator that distinguish us from all creation. Si usted lee esos libros de, de teólogos sistemáticos, ustedes pueden ver una lista de cuáles son las cualidades que nos diferencian de otra creación de Dios. That we have reason and morality, that we are capable of love and grace and justice and kindness. Que tenemos razonamiento, que tenemos la capacidad de amar, de ser gentiles con otros. That we are spiritual beings and we have a capacity for a relationship with God. Que somos seres espirituales y podemos relacionarnos entonces con Dios. That calling us His image bearers invests us with a basic dignity, equality, meaning and purpose. Entonces desde el momento que nos dice que nosotros somos portadores de su imagen, entonces nos da una cierta dignidad. But that barely scratches the surface of what God is giving us when pero, he makes us his image bearers. Pero eso so, solo se mantiene en, eso solamente en la superficie de lo que realmente Dios para lo que Dios nos ha creado. We are created to reflect our creator. ¿Saben? Hemos sido creadas para ser el reflejo de nuestro creador. God created us to be like himself. Dios nos creó a nosotras para ser como él mismo. It means we are we have a mission in this world. Lo que quiere decir esto es que tenemos una misión en este mundo. You know, we read how the heavens declare the glory of God that when you look at creation, you see that God is an artist that he's powerful that he's creative that he's generous that he's good Leemos en la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios entonces vemos que Dios es un Dios artista que es eh, bien creativo But when God looks at this earth that he has created the place he wants to see the clearest reflection of himself beaming back to heaven is in us pero cuando vemos que Dios voltea su mirada hacia, hacia la tierra, el, la, el reflejo que Él desea ver es nosotros, porque estamos reflejando su propia imagen de regreso hacia arriba. Pero para poder ser realmente reflejo de Él, debemos de entonces conocer realmente el, nuestro creador, al, a, a nuestro creador. It means that we are created to be theologians. Hemos sido creadas para ser teólogas. To study the God who created us. Para estudiar al Dios que nos creó a nosotras. And to work to be like him. Y que podamos esforzarnos para ser como él. 
It means before a single human being set foot on the planet, God had swung open the door to a relationship with himself. Antes de que él creara a un tan solo ser humano, él había abierto de par en par las puertas porque él quería tener de antemano había establecido que quería tener esa relación cercana con nosotros. He created to know him, to walk with him through life, to see the world through his eyes and to love as he loves. Para poder caminar con él, para poder eh, ver a través de los mismos ojos que él tiene para poder amarle. It means that we are to do his work in the world. Significa que nosotras también somos llamadas a hacer la misión, el trabajo que él quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. And that involves all the kinds of work that human beings do. Y eso involucra todo tipo de trabajo, todo tipo de quehacer que los seres humanos hacemos. In art, in science, in music, in um, education, in medicine, in all the different ventures that human beings have, have invested in to explore and utilize the world's resources. Entonces, en las artes, en las ciencias, en todo aquello que, todas las ramas en que están involucradas cada una de nuestras atributos y cualidades dentro de este mundo. And as Christians, we have in our Bibles the highest calling, the highest definition that could possibly exist for any human being. Y en la Biblia encontramos cuál es el llamado más alto para que, que podamos llegar a ser como seres humanos. The feminists will tell us that we are called to be like the men. Las feministas nos van a decir que somos llamadas a ser igual lo, al hombre. God calls us with our brothers to be like him. Pero saben, Dios nos ha llamado al igual que con nuestros hermanos varones que seamos igual a él. I wanted to know how I could become a better image bearer. Y yo quería y me preguntaba, yo quiero ser una mejor portadora de la imagen de Dios. Because it means I need to change. Y eso quiere decir que yo tengo que cambiar. I'm responsible to reflect who God is. People are supposed to find out what God is like by being around me. Soy responsable porque entonces quiere decir que las personas alrededor mío, yo les tengo que reflejar a ellos quién Dios es a través de quien yo soy. And God wants to do his work in the world through human beings. Y saben, Dios quiere hacer su trabajo a través de seres humanos como nosotros. So how do I become more like God? Entonces, ¿cómo me puedo convertir más a semejanza de quién es Dios? I found help in this from Hollywood. Y saben, encontré ayuda a, eh, de Hollywood. I can't tell if you're seeing the slides, but no alcanzo a ver si están eh, viendo esta slide. The picture of Helen Mirren as the queen. Pero está ahí la foto de la reina, ¿verdad? Okay. ¿no? Okay. De Inglaterra. She's an image bearer. Pero esta es una artista que está representando dentro de la película de Hollywood está representando a la reina y ella es una portadora de una imagen. She was given the part to play Queen Elizabeth II. Ella se le dio esta parte para que ella pudiera ser la actriz que representara a la reina de Inglaterra dos. One of the hardest assignments an actor ever gets is to portray someone we all have seen. Eh, una parte difícil que, que para algún actor o actriz es poder representar a personas a personajes que nosotros ya hemos visto que conocemos. And Helen Mirren accepted this part in a, with a huge advantage over other actresses. Y Helen Mirren, que es la actriz principal en esa película, ella tomó este papel de ser la reina Elizabeth II. Eh, ya tenía alguna cierta ventaja con ella. She's British. She grew up watching the Queen every day of her life. Ella es inglesa, entonces desde chiquita ella veía a la reina cómo se desenvolvía a través de toda su vida. Ella podía verla. And she's an extraordinarily gifted actress. Y encima ella es una extraordinaria actriz, muy talentosa. But she said that when she got the part, she had to make the Queen her study. Pero saben lo que ella dijo cuando se le dio esa parte de ser actriz para esta película de la reina. Dice and que se convirtió la reina como su enfoque de estudio e investigación. And Queen Elizabeth didn't invite her over to hang out. Y la reina Elizabeth 
no fue aquella que la invitó a, a, a entrar a tomarse una tacita de, café, de té juntas. So she had to talk to people who knew her. She had to read books and watch videos. Entonces lo que ella hizo para investigar más acerca de la vida de la reina es que eh, se encontraba y se reunía con gente que conocía a la reina y también leía muchos libros acerca de la reina. She said, everything I saw, I practiced. Y todo lo que ella veía lo ponía en práctica. It was more than how the queen wore her hair or what outfits she wore. It was how she spoke. Era más que simplemente cómo se peinaba la reina o cómo vestía la reina, sino también hasta cómo hablaba la reina. The inflection in her voice, the gestures with her hands. Las inflexiones de su voz, las los gestos con sus manos. When she took her glasses off and put them on. Cuando se quitaba los lentes, cuando se los volvía a poner. How she held her handbag. <laughs> Cómo agarraba su carterita. And she said the hardest thing for her. Pero dijo que la cosa más difícil para ella. Was to master how the queen walked. Era perfeccionar la misma manera en que la reina caminaba. And she said she really tried hard, but she just couldn't quite get it. Y dice que se esforzó mucho para tratar de imitarla la manera que ella caminaba, pero en realidad no no fue exacto. One morning she said she was in her front garden and she was talking to a neighbor and sort of pacing back and forth and she said suddenly she got it. Dice que ella estaba fuera de su casa y estaba en el jardín de su casa y estaba hablando con un su vecino y estaba caminando de aquí para allá en el jardín y de repente se dio cuenta she won the Oscar. Oscar. She won the Oscar for her performance. Y saben que lo hizo tan bien que ella se ganó hasta un Oscar por el trabajo en esa película. And that's what we are called to do as God's image bearers. Y eso es lo que cada una de nosotros somos llamadas a hacer como portadoras de la imagen de Cristo. And we have Jesus to study. Tenemos que estudiar a Cristo. One of the interesting things about how the church has focused on the gospels is that most often we talk about the birth of Jesus or we talk about his his death and his burial and his resurrection. And we don't pay attention to the Jesus in the middle. Una de las cosas que vemos y es los estudiosos del, del, de los evangelios es que siempre vemos como Jesús nació y nos enfocamos en el nacimiento de Jesús. También nos enfocamos en la muerte, en, la, en el sacrificio, en sepultura de Jesús, pero nos olvidamos del Jesús de en medio. So we need to pay attention to how the things that Jesus taught and how he treated people. Tenemos and, que poner atención en cómo Jesús hablaba, cómo él trataba a las personas. And then we need to practice what we see. Y luego tenemos que entonces ponerlo en práctica, lo que vemos reflejado acerca de él. I will also say that embedded in the calling to be God's image bearer is a call to leadership. Y saben integrado dentro del llamado que tenemos a ser como él es un llamado también a ser líderes. We are to be leaders in the world. Debemos de nosotras ser líderes dentro de este mundo. Wherever God places us. Donde quiera que Dios nos ha colocado. It doesn't mean we have followers. Eso no quiere decir que vamos a tener seguidores tras nosotras. It means that we accept responsibility that we are representing God. Simplemente significa que hemos tomado esa responsabilidad de que estamos representando a Dios aquí en la tierra. That we are here to look after things on his behalf. Que tenemos que estar bajo el al cuidado de cada una de las cosas en honor a él. That when someone is suffering or being treated unjustly, it's our business. Que cuando alguien está sufriendo o alguien está sintiendo injusticia por otra persona que también nos conmueva a nosotros a movernos a hacer algo. God cares about these kinds of things that are happening in his world. Dios se preocupa y le importan este tipo de cosas que están sucediendo ahora en nuestro mundo. Being God's image bearer is not a spectator sport. Saben el ser portadoras de la imagen de Dios no quiere decir que simplemente vamos a estar como espectadoras. It is a call to action. Es un llamado a la acción. So whether it's in your home or your community or a wider wider realm that God is calling you. Sea que sea en su casa o en su comunidad o en un o en un contexto mucho más amplio donde usted se encuentre. We speak in, on his behalf. Estamos hablando como representantes de él. His reputation is on the line in how we treat others and what we care about. La reputación de Dios depende de nosotros. So that's the first thing. 
Esa sería la primera cosa. But it settled the matter for me that we were created to be theologians. Pero entonces, gracias a eso pude entender que realmente hemos sido llamadas para ser teólogas. That we cannot survive in God's world or flourish as he means for us to flourish if we do not know the God who created us. Que realmente no podemos sobrevivir ni florecer dentro del mundo si no nos acordamos que debemos ser portadoras de su imagen. But then there's a second thing that Pero, God says about his daughters. Entonces hay una segunda cosa que Dios habla acerca de nosotras sus hijas. And this is in the second chapter of Genesis. Y eso aparece en el segundo capítulo de Génesis. The first chapter gives us a big picture of creation. En el primer capítulo nos da el panorama completo acerca de la creación. And chapter 2 zooms in and gives us a close up of the creation of male and female. Pero en el segundo capítulo es como si hiciéramos un acercamiento, un zoom hacia la creación del hombre y la mujer. And this is where I started to feel left out. Y ahí en este punto es que es donde yo me sentí que me habían hecho a un ladito por ser soltera. Because the creation of male and female is talked about as the creation of marriage. Porque siempre que se habla acerca de la creación del hombre y mujer siempre está en un contexto de matrimonio. But if you read the passage carefully, you will find that marriage is not mentioned until the very end where the application or the implications for marriage are discussed. Pero si ustedes se fijan más detenidamente, se dan cuenta de que en realidad no se está hablando de matrimonio ahí, sino que ni se menciona el, el, la palabra matrimonio o eh, con respecto al matrimonio, sino hasta el final que se habla acerca de el matrimonio. So this is the creation of the female. En realidad, este se trata de la creación de la mujer. And we are being discussed. Entonces, nosotras estamos bajo discu discusión. And the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper, the Hebrew word azer, suitable for him. Entonces dice en el capítulo 2, luego dijo, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Acer es la palabra hebrea para ayuda. Often there are jokes about the creation of the woman and they, the jokes are made about the man or about the woman, but none of this is a joke. Saben, muchas veces escuchamos chistes acerca de cuando fue creada la mujer o cuando eh, chistes de los hombres, por parte de los hombres o Pero en realidad nada de esto, nada de lo que aparece aquí es un chiste. And God is not a create God is not correcting a mistake he made in creating the man. No es nada que Dios está corrigiendo un error a través de, de crearnos a nosotros está corrigiendo un error en los hombres. God created the man in the at the climax of his creative efforts. En realidad Dios creó al hombre en el clímax de la, el proceso de la creación. The man is a masterpiece. El hombre es como su obra maestra. He has just finished naming the animals. Ha estado eh, llamando a cada uno de los animales por nombre, poniéndoles nombre. That's the beginning of science. Y ese es el principio de las ciencias. So God is teaching us about human relationships here. Dios en realidad nos está hablando acerca de las relaciones humanas en estos capítulos. And so he makes a very strong point about the aloneness of the man. Entonces él quiere dar un especial énfasis en qué tan solo se sentía el hombre, la soledad del hombre. And that what he is about to create is someone that the man needs. Y algo que va a recién va a continuar creando es algo que el hombre realmente necesita tiene esa necesidad and so he says I will make an azer suitable for him entonces dice ahí la palabra entonces haré una ayuda azer que sea idónea well when scholars come across a Hebrew word like the word azer they want to know what does that word mean Y saben cuando los estudiosos hebreos empiezan a encontrarse con, con palabras como Acer, como que significa ayuda en hebreo, ellos quieren entender qué es lo que realmente significa esa palabra, ese término. And so they do an inventory. Entonces lo que hacen es hacer un, una investigación como un inventario de esa misma palabra, como aparece en la Biblia. And they did that for the word Acer. Y eso es lo que hicieron para esta palabra, término Acer. 
They found that the word azer occurs 21 times in the Old Testament as a noun. Se dieron cuenta que esta exacta palabra azer aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento 21 veces. Two times it occurs in Genesis chapter 2 with respect to the woman. Dos en dos ocasiones aparece en el capítulo de Génesis en el capítulo 2 y es hace referencia a la mujer. Three times it appears for nations that Israel is summoning to send their armies to help them because they're being attacked by a more powerful enemy. Y en tres ocasiones esta misma palabra aparece cuando eh, Israel está bajo ataque y está pidiendo ayuda para que venga eh, este este grupo que le pueda apoyar para defenderse. Send your armies. Son están son Eh, grupos armados que está o ejércitos que está mandando a llamar como ayuda. The remaining 16 times it was used for God as the helper of his people. Y las últimas 16 veces está haciendo referencia a Dios como el ayudador a su pueblo, a sus hijos. So when that when they learned that they said we better upgrade helper to strong helper. Entonces, cuando esos estudiosos se dieron cuenta de todo este contexto en el que estaba siempre metido este término, entonces decidieron elevar el término a no solamente ser que quería decir ayuda, sino que más bien que fuera una ayuda fuerte, el significado de la palabra Acer. And then scholars began to argue about how strong can a woman be. Y entonces esos estudiosos empezaron a discutir en ¿Qué tan fuerte puede ser una mujer? One side said she's as strong as she needs to be, she's as strong as she wants to be. Bueno, una parte de ellos dijeron, bueno, la mujer puede ser tan fuerte como ella quiera ser o como ella decida ser. The other side said she's strong, but that won't affect her rank with this respect to the man. Otro otra parte de los estudios dijeron, ella puede ser fuerte, pero nunca va a sobrepasar la fuerza de un hombre porque el rango de ella es inferior al hombre. And when I began to study it, that's where they were stuck. Y cuando empecé yo a estudiar acerca de eso, ahí es donde se quedaron trabados. So I went and looked up those verses, all 21 of them. Entonces me di la tarea de ir a buscar cada uno de esos versículos donde aparecía las 21 veces esa and palabra, I, ese término en la Biblia. I began to see a pattern. Y empecé a ver un patrón. In every single case, the text had military language. ¿Saben lo que encontré? Que en cada uno de esos pasajes estaba dentro de un contexto que tenía lenguaje militar. Israel was calling nations to send their armies. Porque Israel estaba mandando a llamar a otras naciones como ayuda para que enviaran sus propios ejércitos en ayuda a ellos. In the text that referred to God as the helper of his people, as Azer, he was described as better than a sword and shield, stronger than chariots and horses, and standing guard over his people. Entonces, en cada vez que se, que se hace referencia a Dios como el Acer, como esa ayuda, era cuando Dios mandaba ayuda como ese eh, eh, carros fuertes o como esa espada y ese escudo, ese tipo de eh, semejanza o contexto o connotación militar. Every single passage had that kind of language. Y en cada uno de los pasajes que pude eh, investigar tenía ese tipo de lenguaje militar. Then I went back to the Garden of Eden. Entonces me fui de regreso al al jardín del Edén en el Génesis. And when I looked closely, I realized that even the Garden of Eden was a war zone. Y me di cuenta que aún en el jardín del Edén ese lugar era como un un área de guerra, como una zona de guerra. In the Garden of Eden there was a treacherous enemy that was getting ready to attack. Porque saben, ahí mismo dentro del jardín de, del Edén había un enemigo que estaba listo para atacar. There were dangerous trees. Habían ciertos árboles que eran peligrosos. Male and female were commanded to rule and subdue, which meant they would encounter resistance to their efforts even in an unfallen world. El hombre y la mujer eran responsables de eh, eh, someter O sea que iban en, lo que quería decir eso es que iban a encontrar alguna algún tipo de resistencia. And God commanded the man to guard the garden. It's the same language that is used to describe the angel guarding the garden with a sword after they are thrown out. Y saben lo que Dios les pidió a los hombres que fueran como esos guardianes, como aquel ángel que 
que una vez que fueron sacados Adán y Eva del, del jardín, había un ángel que estaba ahí protegiendo, ¿verdad? Y esa misma similitud es lo que Dios les da la responsabilidad a Adán y Eva dentro del jardín. And I concluded from that that the Acer is a warrior. Entonces pude concluir también que el, ese término Acer quiere decir ser una guerrera. That we are called to bring our strength, our wisdom, our theology to the battle for God's kingdom. Entonces somos llamadas a traer esa fuerza, esa ese, esa sabiduría, esa eh, todo este po potencial que tenemos, unirlo para poder ser de ayuda y guerrear en medio de la batalla. That our brothers need us to bring strength and wisdom and encouragement to them for the battle for faith is fierce. Los hermanos necesitan de eh, nuestra ayuda porque la batalla es fuerte y necesitan de nuestra fortaleza, de nuestra sabiduría para poder enfrentarnos a ella. The, mi the mission that God has entrusted to us is vast and the mission que Dios nos ha encomendado es grande, es amplia. And we need each other. Y nos necesitamos unos a otros. We have an enormous job to do in the world. Tenemos un gran trabajo por hacer aquí en este mundo. We can't spare anyone. No podemos dejar a un lado a nadie. But God is underscoring the fact in this text that men and women need each other. Entonces lo que Dios está tratando de subrayar en esos textos es que tanto la mujer y el hombre se necesitan uno al otro. So this is a, this is a huge calling for all of us. Entonces hermanas, eso es un llamado muy grande para cada una de nosotras. And I was intrigued as I continued to read my Bible to discover that the inventory was was off. The count was off. Entonces me di cuenta que cuando estaba haciendo eh, eh, este leyendo cada uno de esos pasajes dentro del inventario creo que había un pequeño error, algo que se había pasado por alto. You know those lists of names in the Bible. Se dan cuenta de que hay una genealogía donde enlistan muchos nombres, verdad, en la Biblia. Hebrew, Hebrew fathers were naming their sons Azer. Y de repente habían eh, dentro de esos nombres de las genealogías habían eh, padres que llamaban a sus propios hijos como Acer. So there's Eli Azer and Abai Azer and there is a man whose name is just plain Azer. Hay nombres dentro de esas genealogías que son Ali Acer, no sé qué Acer. Hay varios Acer también dentro de esta genealogía. So, so, and in the Hebrew culture, parents named their children, gave their children names that would cause them to aspire. Saben, y es que dentro de la cultura hebrea, eh, los padres llamaban y ponían nombre a sus hijos de acuerdo a lo que ellos aspiraban que ellos llegaran a hacer algún día. You wouldn't name your son Azer if it meant he was going to be ridiculed and mocked. Uno no iba a llamar a su nombre Acer si sabían de antemano que, la, que los otros niños o las otras personas iban a hacer eh, burla de él o iban a ridiculizarlo por tener un nombre así, Acer. Even in the, in the last uh, century, one of the leading world figures was a man named Acer Warrior. ¿Y saben? Acer Warrior, que, Acer Wiseman. <laughs> saben que en el último siglo aún hubo una persona que fue llamada Acer también. Acer Wiseman. He was a military hero, a peace negotiator, and he was Israel's seventh president. Era un héroe militar, combatiente, un piloto combatiente, también un negociador de paz. Él fue el séptimo presidente de Israel. I can promise you no one made fun of him for his name. Y les puedo asegurar que nadie hizo burla de su nombre. So God creates his daughters to be image bearers and Acer warriors. Entonces, Dios nos ha llamado a ser portadoras de su imagen, pero también nos ha llamado a ser guerreras, ayudas and, como guerreras. And, and don't we know this in our bones? Y no lo sabemos en los más íntimo de nuestro ser que hemos sido llamadas a eso, hermanas. Even in just these two days, some of you have told me of the battles that you are engaging in. Aún en este en este día y medio que he estado con ustedes, ustedes mismas han venido a mí y me han contado las batallas, diferentes batallas en las que ustedes están luchando cada día. Battles for children, battles for parents. Batallando por sus hijos, batallando por sus padres. Battles for husbands, for people who are struggling with cancer. Batallando por sus esposos o personas que están batallando con el cáncer mismo. 
These are our callings as God's image bearers and as Azer warriors. Esos son los llamados como portadoras de su imagen y como esas guerreras que somos. When my husband and I moved to Philadelphia and we were registering our cars, I said, I want Azer on my license plate. Cuando estábamos muy bien trasladándonos de estado y íbamos para trasladarnos a Filadelfia donde vivimos actualmente, eh, estábamos poniéndole las nuevas placas a nuestro carro y yo le pedí a mi esposo, por favor, ponerle en mi placa en Estados Unidos si se puede ponerle en mi placa Acer I need to be reminded porque necesito ser recordada de lo que yo soy so we are image bearers and Acer warriors and then there is the third thing entonces hermanas somos portadoras de su imagen también somos llamadas a ser guerreras Acer pero también hay una última cosa that takes us back to chapter one y nuevamente nos regresamos al capítulo 1. And there we read that when God created male and female in his image. Entonces ahí volvemos a leer en Génesis que cuando Dios creó a la mujer y al hombre bajo su semejanza e imagen, that he blessed them. Que los bendijo. And he spread before them the whole planet. Y les entregó o les presentó ante ellos todo el planeta and called them to be fruitful and multiply to rule and subdue to do his work in the world y le dijo que fueran fructíferos y que se multiplicaran y que la llenaran la tierra y que la sometieran and sometimes we talk about being fruitful and multiplying only in physical terms algunas veces hablamos de ser fructíferas y y um, es solamente en, en conceptos un poco más físicos. But these are also theological callings. Pero saben, eso también son llamados a nivel espiritual que seamos fructíferas. To live fruitful lives. Para tener vidas fructíferas. And to multiply image bearers of the living God. Y que podamos ser multiplicadoras de portadores de la imagen de Dios. It's a call to the gospel. Porque es un llamado para el evangelio the great good news that has been entrusted to us estar multiplicando las buenas noticias de que Dios está con nosotros but we need to look closely at what's going on here pero debemos detenernos y mirar más fijamente lo que Dios lo que está pasando acá because you looking at the creation story we have to say that the first team that God called into his service was male and female y si vamos otra vez al, a la creación, estamos viendo cómo le, el Señor creó su primer equipo de trabajo. Y justamente su equipo se trataba de el hombre y la mujer. That the history of men and women working together is longer than men working with men and women working with women. Que la historia acerca de eh, ver al hombre y a la mujer trabajando juntos es más amplia y más antigua que los hombres trabajando con otros hombres o las mujeres trabajando con otras mujeres. This isn't just wouldn't it be nice if men and women worked better together. Eso no se trataba de que Dios estaba como, ay, no sería lindo ver cómo el hombre y la mujer pueden trabajar juntos. Instead, when we look at it in the creation narrative, it means that this is elevated to a kingdom strategy. ¿Saben qué? Si vamos al al a la, al momento de la creación, esto es una estrategia de reino que Dios con intención creó este equipo mujer y hombre. How we work together as male and female is part of how we reflect our trinitarian God. Saben que la manera que nosotros trabajamos en equipo como hombres y mujeres es eh, la manera que vamos a poder reflejar a nuestro Dios triuno. So it's not just what we say as Christians, but it's what we embody as men and women who are part of the body of Christ. No es lo que tan solo decimos como cristianos, sino que como como cuerpo entre hombres y mujeres podemos hablar. And some in some mysterious way, God's image shines brighter in the world when men and women serve him together. De alguna manera misteriosa, la la imagen de Dios brilla aún más cuando estamos trabajando tanto hombres como mujeres juntos. One of the ways I like to illustrate this is to talk about load-bearing walls. Una de las maneras que me gusta eh, dar como un eh, tipo de similitud es estas paredes que son las paredes principales dentro de una construcción que están portando o están tomando toda la fuerza de la estructura principal de una construcción. You explained what load-bearing walls are. I tried. 
Okay. Sí, sí entienden lo que okay. estoy hablando, hermanos. Hay unas paredes donde es importante, si la botan se cae el edificio. Entonces, hay unas paredes que más que nada, más que columnas, son paredes portantes de toda la, la estructura principal de un edificio o una edificación. ¿Sí me voy a entender? Gracias. So when God created the world, he was launching his kingdom and he and he was launching it to rest on two load-bearing walls. Entonces cuando Dios estaba haciendo el lanzamiento de su reino, él estaba haciendo este lanzamiento que se depositara esta carga en dos paredes portantes. The first load-bearing wall is the relationship between the creator and his male and female image bearers. Y la primer pared donde eh, reposa toda esa estructura del reino es This importante is, que es la relación que hay entre Dios y los portadores de su imagen tanto hombre como mujer esa es la primera pared This is our lifeline as human beings y eso es la, la, lo más importante como humanos eso es lo que tenemos que tomar como de gran importancia we will not know who we are or why we're here what our purpose is in life how we are to live if we are not connected if we do not have a relationship with the god who created us eso es lo importante no nos vamos a poder saber quiénes somos para qué estamos aquí el propósito que estamos aquí a menos que tengamos una conexión directa con en relación con nuestro dios y nosotros the gospel isn't just about escaping eternal punishment el the evangelio no se trata de simplemente estar escapando de ese eterno castigo It's about knowing who we are as human beings. Es de conocer y entender quiénes somos como seres humanos. It's how we flourish in this life. Cómo podemos florecer durante estamos en esta vida. It's how we have identity, meaning and purpose. Cómo tenemos esa identidad, propósito y significado acá ahora en nuestras vidas. It is what the world is hungering for. Y saben eso es lo que el mundo está anhelando y está hambriento de tener. If They find identity, meaning, and purpose in things that are destructive. Ellos tienen y buscan esa identidad, ese propósito, ese significado de vida en cosas que son destructivas para ellos. Or hollow. O simplemente huecas, vacías. We have a life-giving message for people. Tenemos este mensaje que trae vida y debemos de compartirlo a las personas. To call them back to the purpose for which they were created. Para hacerlas entender y que se vuelvan para tener ese concepto de significado más alto para ellos. The second load-bearing wall is the relationship between male and female. Entonces la segunda pared portante que es está cargando con la estructura del reino que es importante es las relaciones entre hombre y mujer. The Bible is making the point that men and women need each other. Y la Biblia está apuntando algo bien enfático que tanto el hombre como la, mu como la mujer se necesitan unos a otros. The strong relationships between men and women, between brothers and sisters is how God means to advance his kingdom in the world. La relación que tengamos que sea fuerte esa relación va a ayudar para que este reino de, de Dios se pueda hacer extendido de una manera más efectiva. So it's between the, the strong relationship with God and, and relationships between men and women that we have this strength to move forward and do the work that God has given us in Entonces, the world. Entonces, hermanas, se necesitan tanto esta pared de relación entre Dios y nosotros como portadores de la gracia, pero también esta, esta otra pared que está dando el soporte a toda esa estructura de importancia que se necesita trabajar hombres y mujeres juntos para que entonces tengamos lo suficiente eh, eh, toda esa fuerza suficiente para poder hacer el trabajo y la misión que Dios nos ha mandado a hacer But that's not how the story played out, is it? pero así no es como ha sucedido en la, en la realidad, ¿verdad? Instead, an enemy attacked en realidad lo que pasó es que el enemigo vino y vino a atacar. And with a single blow brought down both load-bearing walls. Y con una simple punzazo, con una simple punzada, él derribó esas dos paredes importantes. God's image bearers were cut off from their creator. Esos eh, la relación que había entre Dios y los portadores de su imagen fue quebrantada. And they were divided from each other. Y fueron y también hubo una división el uno con el otro. 
And the history of the world is the battle of the sexes. Y ahora nos convertimos en que la historia de este mundo se trata de la batalla entre los sexos. The enemy's attack was beyond brilliant. Pero porque el ataque del enemigo fue brillante. And we are left in the rubble of what was meant to be. Y entonces solo nos quedamos con la idea de lo que tendría que haber sido. But the good news is that Jesus has come to rebuild both load-bearing walls. Pero saben la buena noticia que Jesús ha venido para poder reconstruir esas dos paredes portantes que son importantes también. Jesus reconnects us with our creator. Porque Jesús viene y nos reconecta, nos vuelve a conectar con nuestro creador. He recon reconstructs our oxygen supply. Él vuelve a conectarnos y vuelve a reconstruir ese esa fuente de oxígeno para nosotros. This is where we begin to understand who we are and Entonces why we're comenzamos here. a entender quiénes somos nosotros y el por qué estamos aquí en la tierra. And to know the great and loving God who calls us to be like him. Y que hemos sido llamadas por el mismo Dios para ser igual a él. To be bearers of the great good news that Jesus has come, that God truly loves this world. Que seamos portadoras de esas buenas noticias que Jesús ha venido y que realmente Dios ama todo el mundo. And He is in the business of rescuing it. Y que su negocio, su importancia es el poder rescatar al mundo para él. But Jesus also came to restore us to relationships with one another. Pero también Cristo ha venido para restaurar esta otra pared de relaciones quebrantadas entre uno y otro. This is a powerful, powerful strategy that God wants us to recover. Esta es una estrategia muy poderosa que Dios quiere que recuperemos cada una de nosotras. Language in the Bible is used to reinforce this. Y el lenguaje a través de toda la Biblia está reforzando esta misma idea una y otra vez. The apostle Paul talks about us as a physical body. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan cómo está utilizando esta semejanza de un cuerpo físico también? Two years ago I was given the diagnosis that I had lung cancer. Hace dos años recibí la noticia y el diagnóstico que tenía cáncer en los pulmones. That came two years after my father died of lung cancer. Y esto justamente sucedió dos años después que mi padre había muerto por cáncer en los pulmones. His was stage four, mine was stage one. Eh, él estaba en una condición de estado número cuatro. El mío apenas comenzaba en estado número uno. But I lost a lobe of my lung. Pero yo perdí uno de los lóbulos, lóbulos de, de, mi, de mi pulmón. And every day of my life, my body reminds me of how important every part of the body is for the whole. Y saben que cada día de mi vida, mi propio cuerpo me recuerda cuán importante es cada parte de nuestro organismo. Jesus wants us to, re, to participate in recovering his vision for the world. Dios quiere que nosotros seamos participantes, partícipes, que nos unamos a él para volver a entender cuál era su visión, que captemos cuál era su visión para el mundo. We are not just to speak the message. No solamente se trata, hermanas, de que podamos hablar acerca del mensaje. We are to be the message. Tenemos que nosotras convertirnos en el mensaje. And Jesus wanted the world to see by how we love one another that he had come. Y él quiere que nosotros podamos evidenciar a través del amor que tenemos el uno para los otros de que él ha venido y tiene buena noticia. And that his coming changes everything. Y que cuando él viene a nuestra vida eso cambia y transforma todas las cosas. And it is to our shame that the secular world is catching on to something of this blessed alliance. Y saben que para nuestra vergüenza lo digo que más bien el mundo está agarrando esa 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 idea de que hay una bendición en este tipo de alianza entre hombre y mujer. In 2008 there was an economic crisis in the United States. Recuerdan que en el 2008, perdón, había un, eh, una crisis financiera que hubo y que se trasladó a todo el mundo. And that crisis rippled out to other parts of the world. Y eso fue y dio un, eh, un resultado que se, eh, se pudo expandir a, a, a todo el mundo. One of the companies in America that was part of the problem was called Lehman Brothers. Una de las empresas, una compañía que fue la causante, una de las causantes de este problema se llama Lehman Brothers o quiere decir Lehman 
hermanos Lehman. And after that crisis, some of the financial experts and global experts were saying, would we be in this mess if it had been Lehman Brothers and Sisters? Y uno de estos um, analistas financieros muy reconocidos eh, de esta empresa decía, ¿será que nos hubiera pasado este mismo caos y esta misma crisis si tan solo hubiéramos sido no solamente Lehman Hermanos, sino Lehman Hermanos y Hermanas? ¿Será que hubiéramos evitado toda esta crisis si hubiéramos incluido a las mujeres? We are not in a competition with our brothers. Debemos entender que no estamos en una competencia con nuestros hermanos varones. We reject the battle of the sexes. Porque estamos rechazando esa batalla de los sexos que existe ahora en día. We want our brothers to flourish as God's image bearers. Queremos que nuestros hermanos varones también florezcan como esos portadores de la imagen de Dios también, ¿verdad? We want them to be strong in God. Que sean fuertes en Dios. We want them to shine as testimonies to the grace that God puts on his sons. Que ellos puedan brillar como testimonio de la gracia que Dios ha puesto también en sus hijos varones. And we can help them become that. Y saben, nosotros como mujeres podemos ayudarles para que ellos también se lleguen a convertir en eso. By being strong as warriors for them. Al ser esas ayudas fuertes, esos acer fuertes, ayudas idóneas para ellos. By speaking words of strength and courage to them. Por hablar esas palabras de ánimo, de, de, de que se puedan animar a seguir. By being guards for them watching their backs. Para al ser también esos guardianes que están ayudándoles y guardando sus espaldas, respaldándolos. By loving them in good and gospel and sacrificial ways. Y también al amarlos también de una manera sacrificial, de una manera completa a ellos. But if we must do that, we must also be strong ourselves. Pero si realmente queremos ayudar a los varones para hacer esto también, entonces se, 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 se requiere de que nosotras seamos fuertes en nosotras mismas también. We must work and study to know the God who made us. Entonces tenemos que esforzarnos y a investigar y estudiar acerca de ese Dios que nos hizo, que nos creó a nosotras. We must work to make known this good God. Tenemos que estudiar y entender quién es este Dios bueno que nos ha hecho. So, so that through us people will feel his goodness and his love and his grace. Para que a través de nosotros las personas a nuestro alrededor puedan sentir el amor, la bondad, la gracia de nuestro Dios. So let me end by talking some asking some questions again about this calling. Entonces para terminar solamente permítanme terminar con unas preguntas acerca de este llamado que tenemos. So first question, when do we take up our calling as image bearers, Azer warriors and members of this blessed alliance? Entonces la primera pregunta sería ¿cuándo es que heredamos este manto, este llamado a ser Azer o ayuda idónea? We take up this calling when we are born. Tomamos este llamado desde el momento, hermana, que nacemos. When a girl child is born into this world, the doctor should say it's an azer. Desde el momento que nace una niña del de, del vientre de su madre, el doctor debe decir es una azer. Little girls know what you mean if you say you are a, a warrior for Jesus. Las niñas van a comprender cuando ustedes les digan a ellas tú eres una guerrera para Cristo. Girls are capable of enormous great good to others. Saben las niñas tienen la capacidad para hacer gran bondad a otros alrededor de ella. We need to call our daughters out. Tenemos que llamar y animar a nuestras niñas para que salgan de su concha. God entrusted them a very high calling. Porque el Señor les ha llamado a ser un llamado aún más alto. They need to be theologians too. Tienen que ser también teólogas. And their brothers need them. Y también saber que sus hermanos varones alrededor necesitan de de ellas también. So when does our calling expire? Pero entonces ¿Cuándo es que dejamos de ser Acer? ¿Cuándo se termina? God never retires his Acers. Nunca se jubilan las Acers. The woman in the upper left corner in the pink is my mother. Hermanas, dentro de la foto que ustedes ven ahí, hay una foto que está arriba hacia la izquierda donde están unas flores de enfrente. Esa es mi madre. 
That picture was taken shortly after my father died. Y esa foto fue tomada muy poco después de que mi padre murió. My mother had been married to him for 69 years. Mi madre estuvo casada con mi, con mi padre por 69 años. Now she was no longer the pastor's wife. Entonces ya no más era aquella mujer que era la esposa del pastor. And I am so glad I could tell her this is not the end of you. Y estoy tan feliz de que pude venir a ella y decirle, ¿sabes qué, mamá? Aquí no ha terminado tu, tu labor. It's a different chapter. Simplemente es otro capítulo más en tu vida que But vas God, a empezar. God still has a job for you to do. Porque Dios tiene todavía una labor especial que tú puedes hacer. And how far does this vision reach? ¿Qué tan lejos puede llegar esta visión que tiene Dios acerca de nosotras? It reaches to the ends of the earth. Hermanas, esto alcanza hasta los confines de la tierra, hasta lo más lejano en la tierra. To the suffering and marginalized. Para aquellas que están sufriendo y que son marginadas. To the oppressed and the poor. Para aquellas que están siendo oprimidas y aquellas que son pobres. To the broken and despairing. Para aquellas que están quebrantadas y en desesperación. Nothing can take this away from any of us. Nada nos puede robar esto de Where, nosotras. Wherever we are, we are on a front line for God's kingdom. No, no importa dónde estemos, nosotros recordemos que estamos en la primera línea de batalla. We have responsibility for how we represent him in this world. Tenemos responsabilidad, hermanas, de la manera que estamos representando a Cristo aquí our, en el mundo. Our lives matter. Saben, nuestras vidas importan. We have responsibility for how we relate to one another as men and women. Tenemos responsabilidad de la manera que nos estamos relacionando relacionando entre hombres y mujeres. How we value one another and stand strong in the battle. Cómo nos valoramos el uno al otro y cómo nos mantenemos firme en medio de la batalla. The battle against the enemy that is not flesh and blood. Porque tenemos una batalla en contra del enemigo. Eso no se trata de carne y sangre, hermanas. And we have responsibility. Entonces for what tenemos eh, responsabilidad in God's world. De lo que sucede en el mundo de Dios. May God help you to be Acer warriors. Que Dios les ayude, hermanas, a ser kingdom. mujeres Acer para su reino. Amén. God bless you. Thank que Dios so les bendiga. Much.